हेलो विवान दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडी शिनू आज हम लोग बात करेंगे मूर्ति बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे यानी कि मूर्ति बनाने की जो विधियां हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यानी कि उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यानी कि मूर्ति बनाने की विधियों के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्थापत्य कला की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय मंदिर के मुख्य अंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम जो डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भारतीय मंदिर के अंगों के बारे में पूछा गया था तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारतीय जो मंदिर है उनके अंगों को डिटेल में पढ़ा था जैसे कि गर्भगृह है विमान है प्रसाद है जगदी है ठीक है और जगमोहन है इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा था मंडप महामंडप ग्वाच तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था तो इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा तो उसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आप प्ले में जाइएगा स्थापत्य कला वाली जो हैडिंग है आप उसमें जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा तो आज हम लोग बात करेंगे मूर्ति बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यहां पर उन्हीं विधियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मूर्ति बनाने की विधियां तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो मूर्ति है तो मूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्कल्पचर बोलते हैं और मूर्ति कला को क्या बोलते हैं स्कल्पचरल आर्ट बोलते हैं तो मूर्ति को स्कल्पचर बोलते हैं और मूर्ति कला को स्कल्पचरल आर्ट बोलते हैं तो अब मूर्ति कला को हम स्कल्पचरल और स्कल्पचरल आर्ट दोनों बोल सकते हैं ठीक है कि मूर्ति कला अगर पूछा जाए तो उसके लिए हम स्कल्पचरल और स्कल्पचरल आर्ट दोनों बोल सकते हैं और मूर्ति को क्या बोलते हैं स्कल्पचर बोलते हैं ठीक है मूर्ति को हम स्टैचू भी बोलते हैं आइडल भी बोलते हैं ठीक है तो मूर्ति को हम स्टैचू या आइडल या स्कल्पचर तीनों बोल सकते हैं ठीक है तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं तो इस तरीके से आज हम लोग क्या पढ़ना है मूर्ति बनाने की विधियों के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम देखेंगे मूर्ति होती क्या है तो किसी भी माध्यम में चाहे वो दांत हो हाथी दांत हो लकड़ी हो पत्थर हो मिट्टी हो सीप हो कंक्रीट हो ठीक है पीओपी हो तो किसी भी माध्यम में उसको खोद करके पीट करके खुरच करके ठीक है यानी कि अनेक विधियों से जो हम एक आकार देते हैं वो क्या कहलाती है वो मूर्ति कहलाती है ठीक है तो क्या चीज़ मैंने बताई यानी किसी भी माध्यम चाहे वो लकड़ी है हो चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो हाथी का दांत हो चाहे सीप हो ठीक है चाहे संगमरमर हो यानी किसी भी माध्यम में उसको हम लोग तराश करके खोद करके पीट करके ढाल करके या साँचे में ढाल करके तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं उसको एक आकार देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मूर्ति बोलते हैं ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मूर्ति बोलते हैं ठीक है अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि मूर्ति और मूर्ति और प्रतिमा में क्या अंतर है ठीक है तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मूर्ति और प्रतिमा में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है ठीक है तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मूर्ति की या प्रतिमा की दोनों की ही यहाँ बात हम लोग कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर रहे मूर्ति की तो मूर्ति होती क्या है यानी कि किसी भी माध्यम में उसको खोद करके पीट करके साँचे में ढाल करके तराश करके जब हम एक, आ, एक आकार देते हैं तो वो क्या कहलाती है मूर्ति कहलाती है या प्रतिमा कहलाती है ठीक है अगर हम बात करें मूर्ति कला की तो मूर्ति कला जो होती है वो तीन डायमेंशन में आती है थ्री डायमेंशन होती है ठीक है तो मूर्ति कला की अगर बात करें तो वो मूर्ति कला जो होती है वो कितने डायमेंशन में होती है तो थ्री डायमेंशन में होती है अगर हम चित्रकला की बात करें तो चित्रकला टू डायमेंशन में होती है ठीक है यानी कि तो मूर्ति कला के कितने आयाम होते हैं तो तीन आयाम होते हैं और चित्रकला के कितने आयाम होते हैं तो दो आयाम होते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मूर्ति कला कितने आयाम में होती है तो मूर्ति कला तीन आयाम और चित्रकला आपके टू आयाम में होती है त्रिस्तरीय और यहाँ पर अंतु स्त्री हो जाएगा ठीक है तो ये थ्री डायमेंशन में होती है इसमें क्या है कई तकनीकी और कई माध्यम का प्रयोग करके हम लोग मूर्ति बनाते हैं ठीक है तो मूर्ति बनाने के लिए कई तकनीकी कई टेक्निक्स और कई माध्यम का यूज करके हम जो है क्या मूर्ति बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो प्रतिमा मैंने ले रखी है यहाँ पर जो मैंने मूर्ति ले रखी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो प्रतिमा है बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है ठीक है तो ये किसकी प्रतिमा है किसकी मूर्ति है तो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कहाँ पर है ये कर्नाटक राज्य में है ठीक है तो कहाँ पर है ये कर्नाटक राज्य में है ठीक है तो ये भी आपको चीज क्लियर होनी चाहिए तो कहाँ है कर्नाटक राज्य में है और किस जगह पे है तो श्रवण बेल गोला में है तो कहाँ पर है श्रवण बेल गोला में है बाहुबली गोमतेश्वर मूर्ति ठीक है अब ये बाहुबली जो थे ये थे कौन इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जो ब
थे ठीक है तो बाहुबली किसके पुत्र हैं तो ऋषभ देव के पुत्र हैं और किससे संबंधित है किस धर्म से संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं ठीक है और अगर हम बात करें तो ये जो इस मूर्ति को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये एक सबसे बड़ी प्रतिमा है एकाश्म में बनी हुई यानी कि एक पत्थर से बनी हुई जो सबसे बड़ी जो प्रतिमा है सबसे ऊंची जो प्रतिमा है ठीक है तो सबसे अगर पूछा जाए सबसे ऊंची प्रतिमा एक पत्थर से बनी कौन सी है तो आपको याद रखना है बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है जो एक पत्थर को काट के बनाई गई है और किस धर्म से रिलेटेड है तो जैन धर्म से रिलेटेड है किसके पुत्र थे तो ऋषभ देव के पुत्र थे और इसको बनवाया किसने है तो ये भी आपको ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहुबली जो गोमतेश्वर मूर्ति किस धर्म से रिलेटेड है या किसने बनवाया था तो किसने इसको बनवाया था जो गंग वंश के राजा थे कौन से राजमल तो किस वंश के राजा थे गंग वंश के तो आपको गंग वंश के जो राजा थे कौन से राज जो राजमल ठीक है तो राजमल को आपको याद रखना है और इनके जो सेनापति थे सेनापति का नाम क्या था चामुंड राय ने बनवाई थी ठीक है तो गंग वंश के राजा राजमल और उनके सेनापति चामुंड राय ने बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी ठीक है और ये कहाँ पर है तो ये कर्नाटक में है कर्नाटक में कहाँ पर है तो श्रवण बेलगोला में है ठीक है किस धर्म से रिलेटेड है तो जैन धर्म से रिलेटेड है एक पत्थर से बनी हुई ये मूर्ति है और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 12 साल में एक स्त बारह साल में एक उत्सव मनाया जाता है ठीक है मेला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यानी कि उस मेले का नाम क्या दिया गया है तो महामस्ताभिषेक दिया गया है तो महामस्ताभिषेक जो है बारह साल में होता है किसका बाहुबली इस जो है बाहुबली जो इनके भगवान हैं जैन धर्म के ठीक है तो इनका महामस्ताभिषेक करा जाता है कितने साल में बारह साल में एक बार होता है इसमें होता क्या है इस मूर्ति को नहलाते हैं धुलाते हैं केसर से दूध से दही से सोने के सिक्कों से यानी कि बहुत सी मूल चीज़ों से और सोने और केसर दूध दही इन सब चीज़ों से इसको नहलाया जाता है ठीक है तो इस मूर्ति से रिलेटेड हम लोगों ने इतने पॉइंट डिस्कस किए ये जब हम लोग जब मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे कौन सी मूर्ति कहाँ है तो एक एक मूर्ति को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ेंगे एक एक मंदिर कौन सा मंदिर कहाँ है किस शैली में बना हुआ है किस भगवान को समर्पित है ठीक है उसी तरीके से हम लोग मूर्ति भी पढ़ेंगे कौन सी मूर्ति कहाँ है बड़ी मूर्ति कौन सी छोटी मूर्ति कौन सी यानी कि एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आज का टॉपिक क्या था मूर्ति बनाने की विधियां था ठीक है तो ये मूर्ति बनाने की विधियों से मतलब मेरा कहने का मतलब ये मूर्ति को इसलिए मैंने लिया था क्योंकि ये जो मूर्ति थी वो एकाश्म से बनी हुई थी एकाश्म का मतलब एक पत्थर से बनी हुई थी और ये सबसे ऊंची प्रतिमा है जो एकाश्म से बनी हुई है यानी कि एक पत्थर से बनी हुई है अगर सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें अगर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो वो तो आपको पता है स्टेचू ऑफ यूनिटी है जो कहाँ पर है गुजरात में है तो वो आपको पता ही है तो स्टेचू ऑफ जो यूनिटी है ठीक है तो वो कहाँ पर है तो वो गुजरात में है और नर्मदा नदी के पास में है और किसकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं जो स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति ठीक है यूनिटी का मतलब क्या था एकता होता जो सबसे दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है जो एक मीटर है ठीक तो इसकी ऊँचाई क्या है तो एक मीटर इसकी ऊँचाई है किसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मूर्ति है गुजरात में उसकी बात हो रही है अगर हम यहाँ की बात करें तो ये मूर्ति जो है वो एक पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है ठीक है सबसे ऊंची मूर्ति है ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में बात की तो अब हम लोग आगे स्लाइड पर चलते हैं देखते हैं क्या है आगे स्लाइड में अब देखिए मूर्ति के रूप अब जो अगर हम बात करें मूर्ति के रूप के बारे में बात करें तो मूर्ति के रूप को भी दो भाग में मुख्य दो भाग में डिवाइड किया गया है एक तो छवि रूप हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा प्रतीकात्मक रूप हो जाएगा ठीक है तो एक छवि रूप हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा प्रतीकात्मक रूप हो जाएगा तो छवि रूप में और प्रतीकात्मक रूप में कौन कौन से भगवान आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है जो छवि रूप में विष्णु जी की अधिकांश मूर्तियाँ बनाई जाती हैं यानी कि छवि रूप में जो विष्णु भगवान हैं तो उनकी जो है अधिकांश मूर्तियां किस में बनी होती है छवि रूप में बनी होती हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने अधिकांश मूर्ति की बात कही मैंने हर एक मूर्ति की बात नहीं कही ठीक है अगर हम प्रतीकात्मक रूप की बात करें जो शिव जी की जितनी अधिकांश जो मूर्तियाँ हैं वो किस में बनती हैं प्रतीकात्मक रूप में बनती हैं जैसे कि हम लिंग को देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिंग का ले सकते हैं तो याद आपको क्या रखना है छवि रूप और प्रतीकात्मक रूप छवि रूप में अधिकांश मूर्तियाँ विष्णु जी की बनती हैं और प्रतीकात्मक रूप में अधिकांश मूर्तियाँ शिव जी की बनती हैं अगर हम देवियों की बात करें यानी कि जो देवी होती हैं तो उनकी मूर्ति आपको छवि रूप और प्रतीकात्मक रूप दोनों में ही मिल जाती हैं 
ठीक है तो छवि रूप में विष्णु जी की अधिकांश मूर्तियाँ आ जाएंगी और प्रतीकात्मक रूप शिव जी की अधिकांश मूर्तियाँ आ जाएंगी ठीक है तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की तो मूर्ति के कितने रूप होते हैं तो छवि रूप और प्रतीकात्मक रूप आगे हम लोग स्लाइड पर चलते हैं देखिए ये भी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा तो इसलिए इसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट हम लोग जो है सेकेंड वीडियो में देखेंगे ठीक है यानी कि सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे जैसे कि इसमें हम लोग देख लेते पहले आपको यहाँ पर समझ लेते फिर आपको बताते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या क्या पढ़ना है ठीक है मूर्ति बनाने की विधियाँ आप देखिए मूर्ति बनाने की जो विधियाँ हैं वो एक विधि तो है नहीं बहुत सी विधियाँ हैं तो जैसे कि टेराकोटा है कांच से ढलाई है साँचा विधि है ठीक है फाइबर कास्टिंग है स्टोन कार्विंग है सीमेंट कास्टिंग है तो ये सब क्या है मूर्ति बनाने की विधियाँ हैं और इसके अंतर्गत यानी कि कांसर ढलाई के अंतर्गत भी जो है मिट्टी का साँचा बनाना टुकड़ों से बने साँचे वाली मूर्ति या मधुचिष्ट विधि वाली जो है मूर्ति ठीक है तो इसमें देखिए कितने टॉपिक हो जाएंगे तो इस वीडियो में हम लोग टेराकोटा पढ़ेंगे और कांच ढलाई पढ़ेंगे और कांच ढलाई के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो ये चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो में हम लोग सांचा विधि फाइबर कास्टिंग का, स्टोन कार्विंग और सीमेंट कास्टिंग हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे तो आज हम लोग ये फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें जो है हम लोग सेकंड वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको टी पीजीटी और प्राइमरी टीचर की भी वीडियोज मिलती रहेंगी ठीक है यहाँ पर आर्ट से रिलेटेड टू ट्रॉपिक टॉपिक चलेंगे ही इसके अलावा प्राइमरी जो के के जो एग्जाम्स होते हैं डी प्लस बी के जो एग्जाम होते हैं और यूपी के जो उनसठ हज़ार जो शिक्षक भर्ती निकली थी उस तरीके के जो सुपर टेट के जो एग्जाम होते हैं तो उससे रिलेटेड भी इस पर वीडियोस आते रहेंगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी ठीक है तो आज हम लोग टेराकोटा कहाँ से ढलाए और साँचा विधि के बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेराकोटा ठीक है तो टेराकोटा के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो देखिए टेराकोटा एक मिनट रुकी तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे टेराकोटा तो देखिए टेराकोटा जो है वो लैटिन के दो शब्दों से मिलके बना है लैटिन के दो शब्दों से मिलके टेराकोटा बना है ठीक है तो टेराकोटा जो है वो लैटिन के दो शब्दों से मिलके बना है तो एक क्या हो जाएगा टेरा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा कोटा हो जाएगा ठीक है तो एक क्या हो जाएगा टेरा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा कोटा हो जाएगा तो टेरा का मीनिंग क्या होता है मिट्टी होता है टेरा का मीनिंग क्या होता है मिट्टी होता है और कोटा का मीनिंग क्या होता है पकाना या जलाना यानी कि उसी मिट्टी को पकाना या जलाना ठीक है तो टेरा का मीनिंग क्या होता है मिट्टी होता और कोटा का मीनिंग क्या होता है पकाना या जलाना तो मिट्टी से हम एक आकार बनाते हैं फिर उसको हम पकाते हैं जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है यानी कि तेरा कोटा के जो मूर्ति या खिलौने या जितने भी चीजें बनती हैं तो उनका जो कलर हो जाता है वो लाल कलर का हो जाता है ठीक है तो पूछा भी जाता है टेरा कोटा का कलर कैसा होता है तो लाल कलर का हो जाता है ज्यादा पका देते तो ज्यादा लाल हो जाता है कम पकाते तो कम लाल होता है ठीक है तो इस तरीके से याद किया आपको रखना टेरा कोटा लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना है टेरा और दूसरा क्या हो जाएगा कोटा ठीक है तो टेरा और कोटा अब टेराकोटा है क्या टेराकोटा एक सिरेमिक है तो आपको याद रखना टेराकोटा एक क्या है ये सिरेमिक है और इससे क्या है बर्तन है खिलौने हैं मटकी है घड़े हैं सुराई है, है यानी कि मूर्तियां हैं यानी कि बहुत सी चीजें हम लोग टेराकोटा से बनाते हैं ठीक है यानी कि टेराकोटा एक तरीके की मिट्टी समझ लीजिए ठीक है अभी हम लोग देखेंगे टेराकोटा का जब हम लोग आटा गूंधते हैं या डो तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाते हैं ठीक है तो उसको अभी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है टेराकोटा क्या है एक सिरेमिक है टेराकोटा एक क्या है सिरेमिक है तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और इससे हम लोग बर्तन मिट्टी सुराही मटके खिलौने मतलब बहुत सी चीजें हम टेराकोटा से बनाते हैं और इसका जो कलर कैसा हो जाता है लाल कलर हो जाता है किस वजह से पकाने की वजह से अब हम लोग बात करते हैं जो टेराकोटा का जो हम लोग डो तैयार करते हैं आटा तैयार करते हैं तो उसमें 60 परसेंट क्या होती है चिकनी मिट्टी लेते हैं 60 परसेंट हम लोग चिकनी मिट्टी लेते हैं और 40 परसेंट हम लोग क्या लेते हैं बालू लेते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग चिकनी मिट्टी का यूज़ करते हैं तो सिक्सटी क्या लेते हैं हम लोग चिकनी मिट्टी लेते हैं और फोर्टी क्या लेते हैं हम लोग बालू लेते हैं ठीक है तो पता नहीं माउस क्यों हैंग करता है जब पता नहीं क्यों माउस हैंग करता है जब स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा होता है तो माउस हैंग करने लगता है ठीक है तो आप उसको ज़रा इग्नोर करिएगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं टेराकोटा जब हम लोग टेराकोटा का जब डो तैयार करते हैं तो उसमें 60 परसेंट हम लोग क्या लेते हैं चिकनी मिट्टी लेते हैं और फोर्टी हम लोग क्या लेते हैं बालू का यूज़ करते हैं और उसको एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेते हैं ठीक है अब अगर इसके अलावा इसके अलावा कि इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स देखें ठीक है तो टेराकोटा की जो म
एक ऐसी होती है जो खोखली है जैसे कि आपने बांस देखा होगा बांस लकड़ी जो होती है आपने देखा होगा वो अंदर से खोखली होती है उसी तरीके से टेराकोटा की जो मूर्ति होती है वो अंदर से कैसी होती है खोखली होती है पूछा भी जाता है कौन सी मूर्ति जो अंदर से खोखली होती है तो आपको टेराकोटा याद रखना है अब इसमें क्या चमक नहीं होती टेराकोटा से जो मूर्ति खिलौने वगैरह बने होते हैं तो उसमें चमक नहीं होती है तो चमक के लिए अलग से आप पॉलिश कर दी जाए वो तो बात अलग है वैसे टेराकोटा की जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें चमक नहीं होती है ठीक है अब पूछा जाए कि टेराकोटा कहाँ का हस्तकला है यानी कि कहाँ की प्रमुख हस्तकला है ठीक है तो यहाँ पर यह हस्त लिखा हुआ है तो कहाँ की हस्तकला है तो राजस्थान की हस्तकला है तो राजस्थान की हस्तकला राजस्थान की प्रमुख हस्तकला कौन सी फेमस है तो टेराकोटा है ठीक है तो आपको याद रखना है राजस्थान की जो हस्तकला है कौन सी फेमस है तो टेराकोटा फेमस है और इसमें अगर केंद्र पूछा जाए यानी कि राजस्थान के अंदर केंद्र पूछा जाए तो मोलेला गाँव है ठीक है तो राजस्थान का प्रमुख हस्तकला टेराकोटा है और इसका जो केंद्र है वो मोलेला गाँव है और ये जो मोलेला गाँव किस जिले में पड़ता है तो राजस्मंद जिले में पड़ता है ठीक है तो मोलेला गाँव आपको सीधे याद रखना है यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेराकोटा मोलेला गांव की हस्तकला है राजस्थान के मोलेला गांव की हस्तकला है राजस्थान की तो हस्तकला है ही है यानी कि एक कोई जैसे कि राजस्थान क्या हो गया स्टेट हो गया लेकिन उसके अंतर्गत भी कौन सा फेमस है तो आपको मोलेला गांव याद रखना है तो मोलेला गांव पड़ेगा कहाँ तो राजस्मंद जिले में पड़ेगा अगर बात आए कागजी टेराकोटा के लिए कौन फेमस है देखिए अगर टेराकोटा खाली आए तो आपको राजस्थान याद रखना है अगर कागजी टेराकोटा आए तो आपको अलवर याद रखना है ठीक है तो कागजी टेराकोटा के लिए आपको क्या याद रखना है अलवर याद रखना है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने टेराकोटा में पढ़ी क्या क्या चीज़ पढ़ी तो आप लोग फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि टेराकोटा में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर मिट्टी और बालू लेते हैं 40 परसेंट मिट्टी सॉरी सॉरी 60 परसेंट मिट्टी और 40 परसेंट बालू लेते हैं टेराकोटा अंदर टेराकोटा की जो मूर्ति होती है अंदर से खोखली हो तो चमक नहीं होती राजस्थान के जो मुलेला गाँव है उसका मुख्य केंद्र है और कागजी टेराकोटा अलवर में प्रसिद्ध है यानी कागजी टेराकोटा लिए कौन सा कौन सा स्थान प्रसिद्ध है तो अलवर प्रसिद्ध है ठीक है तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है कांसी ढलाई तो अब हम लोग कांस ढलाई के बारे में देखेंगे एक मिनट जरा रुकिए ठीक है तो अब हम लोग क्या देखेंगे कांस्य ढलाई के बारे में देखेंगे यानी कि ब्रोंज कास्टिंग के बारे में देखेंगे ठीक है तो ब्रोंज यानी कि कांस्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रोंज बोलते हैं ठीक है ढालने को क्या बोलते हैं मोल्ड भी बोलते हैं यहाँ पर कास्टिंग भी बोलते हैं ठीक है तो हम लोग किसी चीज़ को ढालने को तो हम लोग क्या बोलते हैं ढालने के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में मोल्ड यूज़ करते हैं ठीक है तो कांस्य ढलाई और ब्रोंज कास्टिंग में हम लोग क्या देखेंगे देखिए कांस्य जो होता है जो कांसा होता है वो क्या है एक मिश्र धातु है कांसा क्या है ठीक है तो कांस्य क्या है एक मिश्र धातु है मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलॉय बोलते हैं ठीक है तो मिश्र धातु को क्या बोलते हैं एलॉय बोलते हैं ठीक है या आप मिश्र धातु बोलिए कांसा बोलिए एक ही चीज़ है ठीक है तो कांसा क्या है एक मिश्र धातु अब मिश्र धातु जाहिर सी बात है इसमें कई धातु को मिला करके एक जो है चीज़ बनाई जाती है ठीक है तो एक कई धातु को मिला करके एक मिश्र धातु बनाई जाती है तो यहाँ पर कांसे में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं अगर हम वैसे कांसे की अगर हम बात करें तो कांसे में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है कॉपर और टिन मिलाया जाता है यानी कि कॉपर और टिन मिला करके क्या बनता है कांसा बनता है ठीक है कॉपर और टिन मिला के ब्रोंज बनता है ठीक है तो कॉपर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो कॉपर हो जाएगा यहाँ पर और दूसरा क्या हो जाएगा टिन यहाँ पर हो जाएगा कॉपर को किसे डिनोट करते हैं सी से डिनोट करते हैं और टिन को किससे डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं ठीक है तो कॉपर को किससे लिखते हैं तो सी यानी कि सी कैपिटल हो जाएगा और यू स्मॉल हो जाएगा और टिन को किससे डिनोट करते हैं तो एस से डिनोट करते हैं ठीक है तो कॉपर की मात्रा कितनी होती है तो कॉपर की मात्रा होती है 90 परसेंट तो कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी 90 परसेंट हो जाएगी और जो है टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी 10 परसेंट ठीक है तो 90 परसेंट कॉपर की मात्रा हो जाएगी और टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी 10 परसेंट हो जाएगी तो इसको मिला करके क्या बनता है कांसा बनता है तो इससे भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं लेकिन अगर आपके चित्रकला में यानी कि आपके विजुअल आर्ट में विजुअल आर्ट के पेपर में आर्ट के पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्र धातु में यानी कांसे जो कांसे से जो मूर्ति बनाती है उसमें क्या क्या चीज़ मिली होती है तो आपको याद रखना जस्ता तांबा और टिन आपको याद रखना है यानी कि जस्ता तांबा और टिन मिला करके भी मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं ठीक है तो जस्ता तांबा और टिन मिला करके भी मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं और प्लस तांबा और जो है टिन यानी कि कॉपर को क्या बोलते हैं हिंदी में तांबा ठीक है तो कॉपर को क्या बोलते हैं तांबा बोलते हैं तो तांबा और टिन मिला करके भी मूर्तियां तैयार की जाती है लेकिन आर्ट में अगर ऑप्शन में दिया होता है कि जस्ता तांबा टिन तो आपको जस्ता तांबा 
तीन पे टिक करना है ठीक है तो फिर से सुनिए क्या हम लोगों ने चीज़ें देखी कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें जस्ता तांबा टिन मिला करके मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और कांसा कांसे में हम लोग कांसा मतलब क्या कॉपर और टिन को मिला करके भी जो कांसा तैयार करते हैं उससे भी हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जैसे घंटियाँ हैं ये सब चीज़ें भी हम लोग कांसे से बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग को वो चीज़ें बस इतनी क्लियर करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है जस्ता होता है तांबा होता है और टिन होता है इससे मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं ठीक है एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जस्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं तांबे को क्या कहते हैं और टिन को क्या बोलते हैं ठीक है तो तांबे को तो हम लोग बता ही चुके हैं हम लोग पढ़ ही चुके हैं यहाँ पर कॉपर होता है टिन क्या हो गया यहाँ पर टिन को तो हिंदी में भी टिन कहेंगे और इंग्लिश में भी टिन कहेंगे जिसको किससे डिनोट करते हैं एस एन से डिनोट करते हैं तांबे को सी यू से डिनोट करते हैं और जस्ते को किससे डिनोट करते हैं जिंक जस्ते को क्या बोलते हैं जिंक बोलते हैं उसको डिनोट किससे करते हैं जेड एन से डिनोट करते हैं ठीक है तो जस्ट जस्ते को जेड एन से डिनोट करते हैं यानी कि जेड रहेगा कैपिटल एन रहेगा स्मॉल ठीक है जस्ते को जेड एन से जस्ते को जेड एन से तांबे को सी यू से और टिन को एस एन से डिनोट करते हैं हो सकता है वहाँ पर नाम ना दे करके वहाँ पर जेड एन सी यू और एस आई एन दे दिया जाए और आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाए ठीक है तो इसलिए आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है जो चीज़ मैंने बोली है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो आप जो है लिख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आप ब्रोन्स कास्टिंग में रंग लगाए जाते हैं आप देखिए जो ब्रोन्स कास्टिंग में जो रंग का यूज़ किया जाता है जो कलर्स का यूज़ किया जाता है वो कैसे कलर होते हैं एसिड बेस्ड कलर होते हैं ठीक है तो एसिड बेस्ड कलर्स का यूज़ जो है ब्रोन्स कास्टिंग में किया जाता है ठीक है तो किस कैसे जो कलर का यूज़ किया जाता है एसिड बेस्ड कलर का यूज़ किया जाता है और ब्लू कलर के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है तो ब्लू कलर के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है अब कांस ढलाई के अंतर्गत भी कई विधियाँ आती हैं ठीक है तो कांस ढलाई के अंतर्गत भी कई विधियां आती हैं तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा क्या है यहाँ पर जो कलर्स का यूज़ किया जाता है तो वो एसिड बेस्ड कलर होते हैं नाइट्रिक एसिड का जो कलर है वो ब्लू कलर के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि ब्लू कलर अगर लगाना होता है तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है अब हम लोग कहाँ से ढलाई की विधियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों ने तीन विधियों को पढ़ना है ठीक है तो इसमें हम लोग कितनी विधियों को पढ़ेंगे तीन विधियों को पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी से साँचा बनाना यानी कि मिट्टी के ज़रिए जो साँचा तैयार करते हैं जो मोल्ड तैयार करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है तो सैंड मोल्ड कास्टिंग बोला जाए या मिट्टी से साचा बनाना बोला जाए बात एक ही देखिए इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख लिया है तो हो सकता है वहाँ पर हिंदी में नाम लाल लिख करके इंग्लिश में नाम दे दिया जाए वहाँ पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं तो इसलिए आपको हिंदी प्लस इंग्लिश आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है तो सैंड मोल्ड कास्टिंग में होता है क्या इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है थीके? तो देखिए इसमें क्या होता है जाहिर सी बात है मिट्टी का साँचा है तो इसमें साँचा किससे तैयार किया जाता है तो मिट्टी से तैयार किया जाए यानी कि मोल्ड किससे तैयार किया जाएगा तो मिट्टी से तैयार किया जाएगा फिर इसमें छेद इसमें एक छेद किया जाएगा इसमें एक होल किया जाएगा ठीक है तो इसमें एक होल किया जाएगा ये एल है क्या एल बन गया ठीक है तो इसमें सबसे पहले मिट्टी से साँचा तैयार किया जाता है फिर छेद के माध्यम से यानी कि ये छेद लिखा हुआ है तो छेद के माध्यम से फिर क्या करते हैं उसमें गर्म लिक्विड डालते हैं गर्म लिक्विड कौन सा लिक्विड अब जब कांसे की बात हो रही है तो उसमें कांसे को पिघला करके डालते हैं ठीक है तो कांसे को पिघला करके मेल्ट करके एक छेद से इसमें डालते हैं फिर क्या करते हैं उसको ठंडा करते हैं ठीक है और फिर मिट्टी को तोड़ करके निकाल लेते हैं देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मोल्ड तैयार करेंगे फिर क्या करेंगे हम लिक्विड जो है कांसा डालेंगे लिक्विड कांसा डालेंगे यानी कि कॉपर डालेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ठंडा करेंगे उसको हम लोग ठंडा कर लेंगे ठीक है ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर जब वो सेट हो जाएगा तो उस मोल्ड को जो मिट्टी का मोल्ड होता है उसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं अब देखिए ये जो मोल्ड है वो एक ही बार यूज़ होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं अस्थाई साँचा बोलते हैं अस्थाई का मतलब जो यानी कि वो एक ही बार यूज़ हुआ यानी कि उससे हम कई बार उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं इसीलिए इसको हम मिट्टी के साँचे को हम क्या बोलते हैं अस्थाई साँचा बोलते हैं ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मिट्टी का साँचा बनाते हैं देखिए आपको विधि बहुत अच्छे से याद रखनी है कि उसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सही है कि पहले लिक्विड डालेंगे फिर साँचा बनाएंगे फिर ठंडा करेंगे फिर तोड़ेंगे तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस दिया होगा तो लेकिन आपको अच्छे से सीक्वेंस याद करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं साँचा तैयार करते हैं फिर एक छेन से गर्म लिक्विड डालते हैं यानी कि कांसे कांसा डालते हैं लिक्विड के फॉर्म में फिर उसको ठंडा करते हैं जब सेट हो जा
फिर हम बात करेंगे टुकड़ों से बने साँचे से मूर्ति अब यहाँ पर पीस मोल्ड कास्टिंग यानी कि टुकड़ों से बने साँचे की मूर्ति की बात करेंगे यहाँ पर अभी हम लोगों ने मिट्टी से साँचा बनाया था अब यहाँ पर टुकड़ों से बने साँचे की मूर्ति की हम बात करेंगे इसमें क्या कहते हैं इसमें पीओपी पीओपी को क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है तो पीओपी को क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाई जाती है तो इसमें किससे मूर्ति बनाई जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाई जाती है और इसमें साँचा जो यूज़ होता है किसका बनाया था रबर का यूज़ किया जाता है साँचा कैसा होता है रबर का यूज़ होता है और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाई जाती है और इसको दो या तीन बार प्रयोग में लाया जा सकता है यानी कि इसको हम जो है दो तीन बार यूज़ कर सकते हैं यानी कि जो मिट्टी का जो हम लोग साँचा तैयार करते हैं उसको हम लोग एक ही बार यूज़ करते हैं लेकिन जो हम लोग रबर का जो साँचा तैयार करते हैं उसको हम लोग एक दो बार यूज़ कर सकते हैं और इसमें किसका यूज़ किया जाता है पीओपी का यूज़ किया जाता है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम एक कांसे के अंदर के अंतर्गत विधि में आता है तो अगर उसको भी ना लें तो सीधे अगर हम ऐसे ही ले लें टुकड़ों से बने साँचे की मूर्ति ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जो कांस से ढलाई है ठीक है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कांस से ढलाई तो कांस से ढलाई के अंदर अंतर्गत ही मिट्टी से साँचा बनाने टुकड़ों से बने साँचे तो उसके अंतर्गत आते हैं ऐसा बुक में लिखा मिलता है लेकिन ज़रूरी नहीं है आप अलग से भी इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं कि टुकड़ों से बने साँचे से मूर्ति कैसे बनाई जाती है ठीक है तो आप अलग अलग पॉइंट को लेकर चले तो भी आपके लिए ठीक रहेगा यानी कि क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टुकड़ों से बने साँचे से मूर्ति बनाई जाती है कैसे बनाई जाती तो आपको याद रखना है इसमें पी का यूज़ होता है किसका यूज़ होता है पी यानी कि पी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है आपने देखा होगा आजकल घरों में आजकल क्या बहुत दिन से चल, चीज चल रही है कि घरों में पीओपी कराई जाती है यानी कि छतों पर पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिजाइन बनवाई जाती है इसको कलर किया जाता है तो बहुत अच्छे मतलब जो छतें होती हैं जो दीवारें होती बहुत अच्छी लगती हैं बहुत उसमें मतलब एक अच्छा लुक आता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज घरों में भी होने लगा है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग को क्या याद रखना है कि किस में पी का यूज होता है तो टुकड़ों से बने साचे से जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें पीओपी का यूज़ होता है और साँचा किससे बना जाता बनाया जाता है रबर से बनाया जाता है और इसका प्रयोग दो या तीन बार हम लोग कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं मधुचिष्ट विधि की ठीक है तो मधुचिष्ट विधि की हम लोग अब बात करते हैं कि मधुचिष्ट विधि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लॉस्ट वैक्स बोलते हैं ठीक है तो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लॉस्ट वैक्स बोलते हैं इसमें हम लोग बात करते हैं अगर हम बात करें नर्तकी की जो मूर्ति है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है जो नर्तकी की जो मूर्ति है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है तो वो किस शैल किस विधि में बनी है तो वो मधुचिष्ट विधि में ही बनी है ठीक है तो किस विधि में बनी है तो मधुचिष्ट शैली बोली या विधि बोली एक ही चीज़ है ठीक है तो कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त है सिंधु घाटी सभ्यता से तो वो मधुशिष्ट विधि में ही बनी लॉस्ट वैक्स में ही बनी है अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो इसको एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग मोम की मूर्ति बनाते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग वैक्स का देखिए यहाँ पर वैक्स दिया है तो वैक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सॉरी मोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वैक्स बोलते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं पहले मोम की मूर्ति बनाते हैं ठीक है तो इसमें पहले क्या करते हैं मोम की मूर्ति बनाते हैं उस पर मिट्टी लगाते हैं फिर उस पर क्या करते हैं मिट्टी लगा लेते हैं दूसरे नंबर पर क्या करते हैं यानी कि जो मूर्ति मोम की मूर्ति बनाते हैं उस पर क्या करते हैं मिट्टी लगा लेते हैं फिर उसमें क्या करते हैं मेटल डालते हैं ठीक है तो उसमें जो जो पदार्थ होता है जो मेटल होता है तो जो धातु होती है उसको हम लोग डालते हैं एक छेद से यानी कि उसमें दो छेद किए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मोम की एक मूर्ति बनाते हैं फिर उसमें मिट्टी का उस पर लेप लगाते हैं फिर मेटल डालते हैं एक छेद से एक होल से उसमें क्या डालते हैं आ, मेटल डालते हैं फिर उसको हम लोग गर्म करते हैं जब गर्म करते हैं तो क्या होता है वो मोम क्या होता है दूसरे छेद से बाहर निकल आता है दो छेद होते हैं एक छेद से हम मेटल डालते हैं और दूसरे छेद से जब जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो दूसरे छेद से जो मेटल होता है वो सॉरी जो वैक्स होता है अब वैक्स जाहिर सी बात है जब गर्म होगा तो वैक्स क्या होगा जो मोम क्या होगा पिघलेगा तो वो सारा जो मोम पिघल करके बाहर आ जाता है ठीक है और फिर उसको क्या करते हैं ठंडा करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं फिर मोल्ड को तोड़ करके मूर्ति निकाल लेते हैं ठीक है तो इसमें मोल्ड किससे तैयार किया जाता है तो मोम से तैयार किया जाता है वैक्स से तैयार किया जाता है ठीक है तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं वैक्स का क्या करते हैं हम लोग एक मिनट यहाँ पर रुकिए हाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं एक मोल्ड तैयार करते हैं किसका मोल्ड तैयार करते हैं वैक्स का मोल्ड तैयार करते हैं फिर क्या करते हैं उस पर हम मिट्टी का लेप लगाते हैं तो इस पर क्या करते हैं लेप लगाते हैं फिर एक जो छेद से हम क्या डालते हैं उसमें मेटल डालते हैं तो एक छेद से हम लोग क्या डालते हैं मेटल डालते हैं 
और फिर उसको क्या करते हैं गर्म करते हैं और दूसरे छेद से वो जो जब गर्म होता है तो सारा जो वैक्स होता है वो बाहर निकल आता है फिर उसको क्या करते हैं हम ठंडा करते हैं और फिर मोल्ड को तोड़ करके मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं तो ये रही मधुचिष्ट विधि ठीक है तो आज हम लोगों ने मधुचिष्ट विधि के बारे में भी देख लिया मिट्टी से साँचा बनाना भी देख लिया टुकड़ों से बने साँचे देख लिए टेराकोटा देख ली तो आज ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं सेकेंड वीडियो में हम लोग जो इसके रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए उसके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है यानी कि इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स रह गए थे मैंने पहले ही बता दिया था ये फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यानी कि साचा विधि फाइबर विधि स्टोन कार्विंग ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे ठीक है तो आज के लिए इतने ही रखते हैं यानी कि इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरी चीज़ें समझ में आई हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत